el día lunes a las, 9, a las 11 de la mañana, donde bueno, ATE va a llevar eh, otro tipo de pedido, eh, ya estamos cansados de llevar lo mismo y llevar informe y llevar todo y no hay solución de nada. Eh, y aparte de eso, la contrapropuesta que hemos dejado desde ATE, no hemos tenido ninguna respuesta de nada. Y la verdad que también eso da la bronca que eh, parece que lo han encajonado, lo han tirado, debe ser tacho de basura. Eh, los ítems que hemos pedido, la mejora y los porcentajes que por ahí venimos reclamando tampoco no han dado importancia de nada. Eh, ayer se anuncia el tema de inflación, un 4,1% no creo por ciento, donde tampoco no vemos cuál es la, la, la baja inflación cuando los salarios siguen cayendo. No hemos recuperado y no hemos tenido un aumento acorde a la canasta básica para no ser pobre, ustedes saben, un millón trescientos mil para no caer en diligencia a 900 mil pesos, no llegamos a nada, Somos, tenemos sueldo de 320 mil a 400 mil pesos. La verdad que eh, seguro la respuesta o la propuesta del gobierno va a ser que eh, 5 o 6% seguro, porque es decir que estamos superando la inflación. Pero bueno, nosotros hoy vamos a ir a hacer el reclamo y los pedidos que desde antes eh, venimos haciendo y no hemos tenido respuesta. Eh, nos precarizado en toda la provincia, eh, decir basta ya, eh, el tema de los pases a planta permanente que no hemos tenido respuesta. ¿Cuáles son los, los ítems justamente que, que se han marcado? Sí, nosotros vamos a llevar tres ítems, empezar a pedir el pase a planta permanente, compromiso que han tenido de sacar un decreto hasta 2023, lo que cumplen cinco años, no hemos avanzado en nada. Eh, los capacitadores e instructores laborales que están trabajando en todas las áreas de los ministerios, tampoco hemos avanzado en nada. Eh, y los jornalizados y, y precarizados que hay dentro de los municipios y despedidos, que no hemos avanzado nada tampoco, eh, no hemos tenido respuesta, no hay un compromiso de intendente que por ahí iban a volver a trabajar los despedidos, Perico, El Talar, eh, el Aguilar eh, y en otros municipios que no hemos tenido respuesta de nada tampoco. Eh, y a la vez también el tema de los jornalizados que ya están en condiciones, muchos compañeros en pasar a planta permanente que tampoco tenemos respuesta de nada, se tiran la pelota entre gobierno y municipio, que no plata no hay, pero los intendentes siguen metiendo gente. Eh, nosotros también nos damos la sorpresa que la provincia nos dice que no hay nada y, y anteayer han metido contratos nuevos, y la verdad te da bronca porque venimos reclamando gente precarizada en toda la provincia y, y en la provincia siguen metiendo contratados donde hay está la mano de obra, serán compromisos políticos que tienen todavía. A que si eso vamos a ir a escuchar y dejar el planteamiento, obviamente no descartamos las medidas de fuerza, y vamos a tener reunión con todos los secretarios general para empezar a avanzar y obviamente hacer acciones gremiales eh, y obviamente nuestra herramienta, el paro y la movilización eh, y obviamente el paro provincial.